হে ওয়েলকাম টু অডি ফিল্ম আজ আপনারা শুনছেন ডেভিড ডেডার লেখা দ্য ওয়ে অব দ্য সুপিরিয়র ম্যান আপনার পুরুষত্ব কি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে আপনি সব সময়কে ক্লান্ত এবং হতাশ বোধ করেন যদি হ্যাঁ হয় তবে চিন্তা করার দরকার নেই কারণ এই বইতে আপনি আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাবেন এবং আপনি যখন এতে দেওয়ার টিপসগুলি অনুসরণ করা শুরু করবেন আপনি শীঘ্রই আপনার পুরুষালী শক্তি ফিরে আসছে এটি অনুভব করবেন আপনি অনেক ইউটিউব ভিডিওতে দেখেছেন যেখানে মেয়েদেরকে তাচ্ছিল্য রূপে দেখানো হয়েছে আপনাকে তাদেরকে ইগনোর করতে অথবা এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে আসলে বাস্তব জগতে এগুলো কখনোই সম্ভব নয় আপনাকে আপনার বান্ধবী অথবা স্ত্রীকে ইগনোর করা একদমই উচিত নয় বরং তাদের কি আপনাকে ইগনোর করতে হবে এই অডিও বুকে এটিই বলা হয়েছে সফল এবং শক্তিশালী একজন পুরুষ হওয়ার জন্য অবশ্যই আপনাকে এগুলো মেনে চলতেই হবে চলুন দেরি না করে তবে শুরু করা যায় মহিলারা যেটা চাই সেটা মুখ খুলে বলে না এখানে আমরা আপনাকে একটি সত্য ঘটনা বলতে যাচ্ছি একজন লাজুক এবং সংবেদনশীল ধরনের মানুষ যৌন সহবাস শিখতে আগ্রহী ছিল যৌন সহবাসে এজাকুলেশন না করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয় অর্থাৎ একজন পুরুষের জানা উচিত কিভাবে তার যৌন শক্তিকে কন্ট্রোল করতে হয় এবং ইন্টারকোর্সের সময় পূর্ণ উত্তেজনা অনুভব করতে পারে এই ব্যক্তিটিও শিখেছিলেন কিভাবে একটি নিস্তেজ এবং বিরক্তিকর যৌনতার পরিবর্তে একটি আনন্দকর যৌন অনুভূতি তৈরি করা যায় একদিন সে ও তার স্ত্রী গাড়িতে করে কোথাও যাচ্ছিল তারা যখন একটি পাকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ তাদের মনে হল গাছের ছায়ায় খোলা আকাশের নিচে একে অপরের কাছাকাছি আসছে দুজনেই আগে কখনো খোলা জায়গায় এমন করেনি তাই দুজনেই খুব উত্তেজিত বোধ করছিল দুজনেই পরস্পরকে আবেগে চুমু খেতে লাগলো দুজনেই দুজনকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরল তার শরীর ও মন দুটোই অনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠেছিল এটি একটি সম্পূর্ণ নতুন অনুভূতি যা তার ভেতরে একটি উত্তেজনা জাগিয়েছিল এবং তারপর লোকটি অনুভব করেছিল যে তার এজাকুলেশন হতে চলেছে দাঁড়াও এ একটু দাঁড়াও সে তার স্ত্রীকে বলল আমার মনে হয় সম্ভবত আমার এজাকুলেশন হতে চলেছে কিন্তু তার স্ত্রী ছিল পুরো উদ্যমের সাথে তার স্বামীর কথা উপেক্ষা করে সে তাকে স্পর্শ করছিল এবং অবিরাম চুম্বন করছিল এবং তার স্ত্রী বলল তাহলে তুমি আমার কাছে আসো আমি তোমাকে ভালোভাবে অনুভব করতে চাই লোকটা একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেল তিনি এজাকুলেশনের দ্বার প্রান্তে ছিলেন এবং তাকে অবিলম্বে একটি সিদ্ধান্ত নিতে হতো কিন্তু তারপর তার স্ত্রী যা চেয়েছিলেন তাই করলেন এজাকুলেশনের সাথে সাথে লোকটি অনেক স্বস্তি অনুভব করল তার মনে হলো তার স্ত্রীও সন্তুষ্ট হবে কিন্তু তাই কি স্ত্রীর মুখ রাগে পুড়ে যাচ্ছে কি হলো লোকটা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল তার স্ত্রী বলল তোমার কি বাইরে এজাকুলেশন হয়েছে হ্যাঁ কারণ তুমি তো এটাই চেয়েছিলে হ্যাঁ আমি দেখতে চেয়েছিলাম তুমি নিজেকে ধরে রাখতে পারো কিনা লোকটি অবাক হয়ে গেল তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি তিনি যৌন যোগ অনুশীলনে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি জানতেন যে তার এজাকুলেশন করা উচিত হয়নি তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং বিব্রত বোধ করছিলেন তার স্ত্রী দেখতে চেয়েছিল সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী কিনা তিনি কি তার মূল্যবোধ ও নীতি অনুসরণ করতে পারবেন কিনা একজন মহিলা সর্বদা এমন একজন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হন যিনি শক্তিশালী এবং যিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন সে এমন একজন মানুষের সাথে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত বোধ করে সম্ভবত আপনার স্ত্রী বা বান্ধবীও আপনাকে একইভাবে পরীক্ষা করে এর পেছনের কারণ হল গভীর ভালোবাসা এবং আত্মবিশ্বাস যা সে আপনার মধ্যে দেখতে চায় আপনার সততা এবং আপনার বিশ্বাস আপনার কর্মের মাধ্যমে তার কাছে দৃশ্যমান হবে তিনি মৌখিকভাবে কথা বলবেন না তবে আপনাকে এটি তার কাছে প্রকাশ করতে হবে আপনি যদি তার বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম না হন তবে সে সম্ভবত আপনার কাছ থেকে দূরে চলে যাবে তিনি চান আপনি প্রতিদিন তাকে তোষামত করুন এতে বিরক্ত হওয়ার দরকার নেই তিনি কেবল আপনার মনোযোগ চান আপনার অ্যাটেনশন চান তাকে প্রতিদিন আশ্বস্ত করতে হবে যে আপনি এখনও তাকে ততটা ভালোবাসেন যতটা আপনি শুরুতে ভালোবাসতেন যেদিন সে আপনার পুরুষত্ব উপলব্ধি করবে এবং আপনি তার হৃদয়ে প্রবেশ করবেন 
সেদিন থেকে সে আপনার এবং শুধু আপনারই হবে এবং সেই নারী হয়ে উঠবে যাকে আপনি সব সময় খুঁজছিলেন নারী মিথ্যেবাদী নয় নারীরা যা কথা বলে তার কোন স্পষ্ট এজেন্ডা নেই বরং এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি কবিতা আপনি যদি যুক্তি দিয়ে এটা খুঁজতে যান তাহলে আপনি এর কোনো অর্থ পাবেন না কারণ সেখানে আপনি কেবল আবেগ খুঁজে পাবেন যখন তার মেজাজ প্রতি পাঁচ মিনিটে পরিবর্তিত হয় তখন সে এক কথা বলবে আর কিছু করবে আপনি শুধু আপনার মাথা চুলকাতে থাকবেন উদাহরণস্বরূপ আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কি সিনেমা দেখতে চাও সে হয়তো বলবে হুম মেজাজ নেই কিন্তু আপনি যদি তাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করেন চলো একটা সিনেমা দেখতে চাই সে তখনই বলবে চলো একজন মহিলার কথাগুলি আসলে তার প্রকৃত অনুভূতি তার মেজাজ এবং সম্পর্কের অবস্থা প্রতিফলিত করে এবং এই কারণগুলি যে কোনো মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে পারে তাই আপনার সঙ্গীর কথাও পরিবর্তিত হয় তিনি নিজে গতকাল যা বলেছেন আজকে সেই কথাই অস্বীকার করতে পারে দেখুন এই ক্ষেত্রে তিনি কোন সিনেমা দেখতে চান কি না তা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন নন তিনি মলে যাওয়ার বা পপকর্ন খাওয়ার বিষয়ে ভাবছেন না তবে সেই সময় তার সম্পূর্ণ মনোযোগ আপনার ব্যবহার তার সঙ্গে কেমন সেই দিকে উদাহরণস্বরূপ আপনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি সিনেমা দেখতে যাবে আর সে বলে না কিছু না বললেই তুমি চুপচাপ উঠে সোফায় শুয়ে যদি টিভি দেখতে ব্যস্ত হয়ে যাও তাহলে ব্যাপারটা এইখানে শেষ হয়ে যাবে তাহলে কি পার্থক্য দেখছেন আপনি যদি তাকে আদর করে এবং প্ররোচিত করার সময় তাকে একই জিনিস জিজ্ঞাসা করতেন তবে তিনি অবিলম্বে হ্যাঁ বলে দিতেন কারণ তার জন্য সিনেমাটি গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং যে ভালোবাসা আপনি তাকে দেখাচ্ছেন সেটি হলো গুরুত্বপূর্ণ তার আপনার ভালোবাসা এবং কেয়ার দরকার তিনি এক মিনিটের মধ্যে তার মন পরিবর্তন করতেই পারেন যদি আপনি তার সাথে প্রেমের সাথে কথোপকথন শুরু করেন আপনি যখন একজন মানুষের সাথে কথা বলেন তখন এই জিনিসগুলি স্পষ্ট হয় হ্যাঁ মানে হ্যাঁ এবং না মানে না চাপাবাজি বা চাটুকারের প্রয়োজন নেই কিন্তু একজন মহিলার হ্যাঁতেও কখনো কখনো না লুকোনো থাকে এবং হ্যাঁতেও কখনো কখনো না লুকোনো থাকে কারণ তিনি তার আবেগের ভিত্তিতে বর্তমানে কথা বলছেন সে আপনার সাথে বিশেষ অনুভূতি অনুভব করতে চায় সে চায় আপনি তাকে বোঝান তাই নারীরা মিথ্যেবাদী নয় আবেগের কাছে অসহায় আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যায় ধরুন আপনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে সে আপনার সাথে অন্য শহরে যেতে চায় কি না তিনি হ্যাঁ বললেন এবং আপনি স্থানান্তর করার প্রস্তুতি শুরু করেন আপনি আপনার বাড়ি বিক্রি করেছেন তারপর একদিন তার মন পরিবর্তন হয় সে বলে যে সে এখন কোথাও যাবে না আপনি রাগে ক্ষিপ্ত হন এবং চিৎকার করতে শুরু করেন কিন্তু তুমি তো বলেছিলে তাহলে সত্য কি ছিল যখন সে প্রথমবার হ্যাঁ বলেছিল সে আপনার সাথে তার সম্পর্কের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিল দ্বিতীয়বারের সময় কিছু ঘটেছিল আপনার কথা বা কাজের কারণে সে অনুভব করেছিল যে সে আপনার সাথে নিরাপদ নয় সে হয়তো আপনার ভালোবাসার প্রতি সন্দেহ করতে শুরু করেছে সে তার মন পরিবর্তন করেছে কারণ সে ঝুঁকি নিতে চায়নি সে যাকে ভালোবাসে তার সাথে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যেতে প্রস্তুত হবে কিন্তু যাকে সে বিশ্বাস করে না তার সাথে সে কিভাবে যাবে কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আপনাকে তার বিশ্বাস জয় করতে হবে এবং তাকে আবার আপনার ভালোবাসার বিষয়ে বোঝাতে হবে আপনার স্ত্রী বা বান্ধবীকে দোষারোপ করবেন না কারণ সে তার মন দিয়ে চিন্তা করে মাথা দিয়ে নয় তার অনুভূতি উপেক্ষা করবেন না এবং আপনার উভয়ের জন্য যা ভালো তা করুন প্রশংসা করুন শৈশবের সেই খেলার কথা মনে আসে যখন শিশুরা একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করত এইভাবে এই দেওয়ালে ঝাঁপ দিতে পারবি না এমন কি বুট ক্যাম্পেও আপনি অনেক সময় অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন এবং আপনি অপমানিত বোধ করতে পারেন হয়তো আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনাকে বলেছেন নিজের মধ্যে সাহস রাখো অন্যথায় তোমার কোনো লাভ হবে না একজন মানুষ হওয়ার কারণে আপনি উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং আপনি আপনার বেস্টটা দিয়েছিলেন কিন্তু নারীদের ক্ষেত্রে এমনটা হয় না চ্যালেঞ্জ বা অপমান তাদের জন্য কাজ করে না বরং আপনার সঙ্গীকে সমর্থন করার পাশাপাশি 
তার প্রশংসা করা উচিত উদাহরণস্বরূপ আপনি লক্ষ্য করেছেন যে সে যে মোটা হয়ে যাচ্ছে এবং আপনি তাকে ব্যায়াম করতে উৎসাহিত করতে চান তাই কখনোই বলবেন না আমার মনে হয় তোমার ওজন এখন একটু নিয়ন্ত্রণ করা উচিত বরং আপনার বক্তব্য এইভাবে রাখুন আমার তোমার ফিগার খুব ভালোই লাগে আপনি তার মধ্যে যে জিনিস বা গুণ দেখতে চান সেই জিনিসটির প্রশংসা করুন যদি আপনার সঙ্গী বেশি না হাসে তবে বলুন তোমাকে হাসলে কিন্তু দারুণ সুন্দর দেখায় একটু হাসো না এই একটু দেখি না একটু বিশ্বাস করুন নারীদের কাছে প্রশংসা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আপনি তাদের খাবার না দিলেও তাদের কিছু প্রশংসা করুন তারা খুশি হবে আপনি যদি চান আপনার স্ত্রী বা বান্ধবী সব সময় হাসি খুশি থাকুক তাহলে তার অনেক প্রশংসা করুন দিনে কয়েকবার করুন আপনি এখনও এটিতে অভ্যস্ত নাও হতে পারে তবে বিশ্বাস করুন প্রশংসার অনেক শক্তি রয়েছে যা আপনাকে ইতিবাচক ফলাফল দিতে পারে আর কখনোই বলবেন না তুমি মোটা হয়ে যাচ্ছ বরং তাকে বলুন যে আজকের ব্যস্ত জীবনযাত্রায় ব্যায়াম কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তাকে বলুন কিভাবে তার মোহনীয় ফিগার আপনাকে কাজ করার সময় ঘুরিয়ে দেয় যদি তার শরীরের কোনো বিশেষ অংশ থাকে যা আপনি সব সময় পছন্দ করেন যেমন তার চোখ ওয়ে অফ সিং বা তার কোনো রকম অংশ তাহলে তাকে এটিও বলুন সেটি নিয়ে অ্যাপ্রিসিয়েট করুন বা সেটি নিয়ে একটু প্রশংসা আপনি করতেই পারেন হয় সেটি প্রাইভেটলি হোক বা সবার সামনে সময় বুঝে এইভাবে আপনার সঙ্গীর খারাপ লাগবে না এবং তিনি ব্যায়াম করতে আরও অনুপ্রাণিত বোধ করবেন মনে রাখবেন সবাই প্রশংসা পছন্দ করে কিন্তু কেউ চ্যালেঞ্জ করা পছন্দ করে না দিনে অন্তত পাঁচ থেকে দশ বার আপনার সঙ্গীর প্রশংসা করুন মনে রাখবেন আমরা প্রায়শই যে কোনো ভালোকে উপেক্ষা করি তবে প্রত্যেকেরই অবশ্যই কিছু গুণ রয়েছে এই সমস্ত টিপস ফলো করে আপনার সম্পর্কের মধ্যে আপনি নতুন উষ্ণতা এবং সতেজতা আনুন মুড সুইং আপনার সঙ্গী কি সবসময় রাগ করেন সে কি ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে বিরক্ত হয় তার মেজাজ কি প্রতিদিন আপনাকে বিরক্ত করে যদি তাই হয় তাহলে এই অধ্যায়টি আপনাকে এমন পরিস্থিতিতে কি করতে হবে তা বলবে আপনার সঙ্গীকে আপনি যে সেরা উপহার দিতে পারেন তা হল তার সাথে খোলামেলা কথা বলা এবং তাকে তার অনুভূতি শেয়ার করার সুযোগ দেওয়া একজন নারীর হৃদয়ে পৌঁছানো এত সহজ নয় কিন্তু অসম্ভব নয় অবশ্যই কিছু সময় পরে তার খারাপ মেজাজ নিজেই উন্নতি হবে কিন্তু আপনার ভালোবাসা তাকে ভালো বোধ করতে সাহায্য করতে পারে কিন্তু আপনি যদি বেশিরভাগ পুরুষের মতো হন তাহলে আপনি শীঘ্রই অভিযোগ শুনে বিরক্ত হয়ে যাবেন আপনার মনে হবে এই মহিলার সাথে বেঁচে থাকা কঠিন সে যদি নিজের সমস্যা নিজেই মোকাবেলা করে তাহলে ভালো হবে বরং আপনার মনে হবে এটাকে উপেক্ষা করাই ভালো আজ না হলে কাল তার মেজাজ নিজে থেকেই ভালো হয়ে যাবে কিন্তু যা হয় ঠিক তার উল্টো আপনার মধ্যে দূরত্ব আরও বেড়ে যায় একটি জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে আপনার সঙ্গী একটি প্রাকৃতিক চক্রের মধ্যে দিয়ে যায় এটিকে স্ত্রীলিঙ্গের চক্র বলা হয় এবং এটি কখনোই শেষ হয় না হয় এটি খুলছে নয়তো বন্ধ হচ্ছে কখনো কখনো সে আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করে কখনো কখনো সে করে না এবং আপনাকে এই জিনিসটি প্রকাশ করতে হবে তার মুড সুইং আপনাকে সহ্য করতে হবে যাকে আপনি নাটক বলে মনে করেন তার মেজাজ পরিবর্তন উপেক্ষা করবেন না তার হৃদয়ের ভেতরে প্রবেশ করতে শিখুন তিনি কি বলতে চান তা বোঝার চেষ্টা করুন তাকে তার অনুভূতি প্রকাশ করার সুযোগ দিন একজন উচ্চতর মানুষ হওয়ার কারণে এটি আপনার জন্য একটি সমস্যা নয় বরং একটি চ্যালেঞ্জ আপনি এটি দেখে অবাক হবেন যে সম্পর্কের সুতো একটি সূক্ষ্ম রেশমের সুতোর মতো যার মধ্যে একবার একটি গিট তৈরি হয়ে গেলে তা সহজে খোলা যায় না তাই আপনার কি করতে হবে তাকে হাসান তার সাথে গান করুন নাচুন তাকে আপনার বাহুতে নিন এবং তাকে জড়িয়ে ধরুন তাকে এটা কপালে চুমো খেতে পারে তাকে কিস করুন তাকে আপনার বাহুতে এমনভাবে ধরুন যাতে তার সমস্ত রাগ গলে যায় এত কিছু করার পরও যদি তার মেজাজ ভালো না হয় তাহলে মারাত্মক কিছু হয়েছে এমন কিছু ঘটেছে যা থেকে সেরে উঠতে তার সময় লাগবে এমন পরিস্থিতিতে তাকে একা ছেড়ে দেওয়া ভালো তাকে বিশ্রাম দিন কিছুক্ষণ পরে সে নিজেই আপনার কাছে আসবে প্রতিটি মহিলাই মুড সুইং সমস্যার মধ্যে দিয়ে যায় এবং আপনার মহিলাদের সম্পর্কে এই জিনিসটি মনে রাখা উচিত 
নিজের মধ্যে এমন দক্ষতা গড়ে তুলুন যাতে আপনি আপনার সঙ্গীর হৃদয় বুঝতে পারেন যখনই আপনি মনে করেন যে তিনি খারাপ মেজাজে আছেন তাকে আলিঙ্গন করুন তাকে হাসান তাকে একটি মজার গল্প বলুন যাতে সে হাসে তাকে আপনার ভালোবাসা অনুভব করান এবং এটি বারবার করতে থাকুন হার কমপ্লিমেন্ট ইজ কন্টেন্ট ফ্রি আপনার সাথেও কি এইরকমই কিছু ঘটেছে যখন আপনার স্ত্রী অভিযোগ করছেন আগামী সপ্তাহে আমাদের ভাড়া দিতে হবে তাও তুমি কিভাবে তুমি সারাদিন টিভি দেখছো গাড়ির পেমেন্ট এখনো পরিশোধ করা হয়নি এবং তার উপরে তুমি তোমার চাকরিও হারিয়েছ এবং আপনার উত্তর হল চিন্তা করো না আগামীকাল আমার একটি চাকরির ইন্টারভিউ আছে আশা করি আমি নির্বাচিত হব ভালো তাহলে কি এখন সারাদিন শুয়ে থাকবে তোমাকে গ্যারেজ পরিষ্কার করতে বলেছিলাম কয়েক সপ্তাহ হয়ে গেছে কিন্তু এখনো পরিষ্কার করা হয়নি চারিদিকে সব আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেখান থেকে গাড়ি বের করব কি করে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি পরে গিয়ে পরিষ্কার করব আপনার উত্তর শুনে আপনার স্ত্রী চুপ হয়ে যায় এবং তার কাজে ফিরে যায় কিন্তু আপনি অনুভব করতে পারেন যে সে আপনার ওপর রাগান্বিত এবং যখন সে এমন আচরণ করে তখন আপনি খুব বিরক্ত বোধ করেন ওর মুখ ফুলানো তোমার একদমই ভালো লাগে না এমন সময় তোমার মনে হয় কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে বাইরে থেকে ঘুরে আসি আপনি যখন বলেন শোনো আমি এক বা দুই ঘন্টার মধ্যে আসছি এবং হ্যাঁ আমি গ্যারেজটিও পরিষ্কার করব আর যখন আপনি দরজার দিকে এগিয়ে যান তখন হঠাৎ করে রান্নাঘরের কাঁচ ভাঙার শব্দ শুনতে পান দৌড়ে রান্নাঘরে এসে দেখেন আপনার স্ত্রী কাঁদছে সে রেগে চিৎকার করছে আমি আর নিতে পারছি না কেন কি এখন কি হলো আমি বললাম যে আমি এসে গ্যারেজ পরিষ্কার করব আমি ও সহ্য করতে পারছি না কাঁদতে কাঁদতে বলে এবং সে আপনার কাজ থেকে দূরে যেতে থাকে আপনি যদি তাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেন তবে সে আরও দূরে যেতে থাকে আপনি বিষয়টি নর্মাল করার চেষ্টা করেন এবং বলেন আমি বুঝতে পারছি না আগামীকাল আমার একটি চাকরির ইন্টারভিউ আছে এবং আমি গ্যারেজও পরিষ্কার করে দেব সব ঠিক হয়ে যাবে এখন আর কি চাও এখন হয়তো আপনি ভাবছেন যে আমার স্ত্রী বা বান্ধবী সবসময় কোনো না কোনো অভিযোগ নিয়ে বসে থাকে তার মেজাজ সবসময় খারাপ থাকে কিন্তু সমস্যা আসলে আপনি যা ভাবেন তা নয় তিনি গ্যারেজ পরিষ্কারের বিষয়ে চিন্তিত নন বরং তিনি দুঃখিত যে আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রাখেননি আপনার সঙ্গী আপনাকে গ্যারেজ পরিষ্কার করতে বলেছিলেন কিন্তু আপনি তা করেননি এবং এটি নিয়ে তার খারাপ লাগছে যখন আপনার সঙ্গী অভিযোগ করেন তখন তার প্রতিটি অভিযোগের প্রতি পয়েন্ট বাই পয়েন্ট উত্তর দেওয়াতে সে অপমান বোধ করবে আসল সমস্যা হল আপনি আপনার কথা রাখেননি যদি আপনি নিজেই গ্যারেজ পরিষ্কার করার দায়িত্ব নেন এবং ভুলে যান তবে তিনি এই ছোট জিনিসটিকেও বিশ্বাসের সমস্যা হিসাবে দেখেন এত ছোট কথা ভুলে গেলে বড় কথা মনে রাখবে কি করে এটাই আসল কথা সে তোমাকে কিভাবে বিশ্বাস করবে বিশ্বাস করুন তার খুব খারাপ লাগছে আপনার প্রজ্ঞা এবং উদ্দেশ্যের অভাব রয়েছে হ্যাঁ গ্যারেজ পরিষ্কার করা অবশ্যই একটি ছোট জিনিস কিন্তু আপনি যদি আপনার প্রতিশ্রুতি রাখতেন তবে এটি একটি বড় ব্যাপার হয়ে উঠত না এবং যদি সে অভিযোগ করে যে আপনি সারাদিন টিভি দেখেন তবে এটি কেবল টিভি সম্পর্কে নয় বরং তিনি আপনার পুরো জীবন সম্পর্কে কথা বলছেন তিনি দেখাতে চান যে আপনার প্রেরণা এবং দিক নির্দেশনার অভাব রয়েছে তিনি আপনাকে আপনার খারাপ অভ্যাসগুলি উপলব্ধি করাতে চান যাতে আপনি উন্নতি করতে পারেন তাই এই বিষয়ে আপনার সঙ্গীর সাথে তর্ক না করে বরং তাকে জিজ্ঞেস করুন আমি কিছুক্ষণ টিভি দেখব কি না কোনো কাজ আছে কি আপনার খারাপ অভ্যাসগুলি ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন তাকে বিশ্বাস করান যে আপনি বিশ্বস্ত এবং একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাকে দেখান যে আপনার সততা আছে এবং আপনার জীবনের একটি উদ্দেশ্য আছে ছোট জিনিস দিয়ে শুরু করুন উদাহরণস্বরূপ যদি তিনি আবর্জনা বাইরে রাখতে বলেন তবে তা রাখুন তাকে গৃহস্থলীর কেনাকাটায় সাহায্য করুন তাকে বাড়ির কাজে সাহায্য করুন এটি আপনার সঙ্গীকে দেখানোর একমাত্র উপায় যে আপনি একজন উচ্চতর মানুষ অর্থাৎ হাই ভ্যালু পার্সন শি ওয়ান্স দ্য কিলার ইন ইউ ধরুন আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে বসে টিভি দেখছেন এবং হঠাৎ আপনি মেঝেতে একটি বড় আরশোলা দেখতে পান ভয়ে আপনি সোফায় লাফিয়ে উঠলেন এবং আপনার সঙ্গীকে চিৎকার করে বললেন মামি মামি দয়া করে এটাকে মেরে ফেলুন মেরে ফেলুন 
তাহলে সম্ভবত আপনার সঙ্গী আপনার ওপর খুব রাগান্বিতই হবে অথবা ধরুন আপনি এবং আপনার সঙ্গী দুজনেই রাতে ঘুম হচ্ছেন তখন আপনি নিচ থেকে কিছু অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাচ্ছেন আপনি জেগে ওঠেন এবং ভয় পেতে শুরু করেন এবং আপনি আপনার স্ত্রী বা প্রেমিকাকে বলেন যে বাইরে থেকে দেখে এসো তো ঘরে চোট ঢুকেছে কি না আপনার সঙ্গীর প্রতিক্রিয়া কেমন হবে বলে আপনি মনে করেন অবশ্যই সে গুরুতর বিরক্ত হবে কারণ আপনি ঘরের পুরুষ এবং একজন মহিলা আশা করেন যে সে বিপদের সময় পুরুষটি এগিয়ে যাবে এবং তাকে রক্ষা করবে আপনার স্ত্রী বা বান্ধবী সত্যি আপনাকে খুনি বা শিকারি হতে বলছে না কিন্তু সে জানতে চায় তাকে বাঁচানোর এবং তাকে নিরাপদে রাখার ক্ষমতা আপনার আছে কি না আপনি কি মরতে ভয় পাচ্ছেন আপনি কি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার জীবন বাঁচাতে পারবেন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে যুদ্ধ করতে নাকি মরতে প্রস্তুত থাকবেন ধরুন একজন ডাকাত বা খুনি আপনার বাড়িতে ঢুকে আপনার সন্তানদের ধরে নিয়ে গেল এমন পরিস্থিতিতে আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই চাইবে না যে আপনি আপনার জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে যান বা সেই নিঃশংসকে বলবেন ওদের সাথে যা খুশি করো কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাও একজন নারীর ভেতরে নারীত্ব আছে তাই সে তার পুরুষের কাছ থেকে পুরুষালী শক্তি চায় সে চায় একজন সত্যিকারের মানুষের মতো তার সঙ্গী তার জীবন ও মর্যাদা রক্ষা করুন তিনি আপনার সাথে নিরাপদ বোধ করতে চান তিনি আপনাকে একজন সাহসী ব্যক্তি হিসাবে দেখতে চান যার হৃদয় ভালোবাসা এবং সাহসে পূর্ণ জীবনের যে কোনো কিছুর পরিপূর্ণতার আশা করা বন্ধ করুন আপনারও কি এমন কোনো স্বপ্ন ছিল যা আপনি সারা জীবন পাওয়ার জন্য শুধু স্বপ্নই দেখে গেছেন সম্ভবত আপনি একজন শেফ বা গায়ক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন আপনার স্বপ্ন যাই হোক না কেন তা পূরণ করার জন্য কারো অপেক্ষা করবেন না আপনি যদি চান আপনি আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন শুধু এর জন্য আপনাকে আপনার স্বপ্নের জন্য প্রতিদিন এক ঘন্টা উৎসর্গ করতে হবে সেই এক ঘন্টার মধ্যে আপনার সমস্ত ফোকাস শুধুমাত্র আপনার স্বপ্নের দিকে থাকা উচিত এবং তারপরে আপনি আপনার স্বপ্ন পূরণ করা শুরু করতে পারেন বেশিরভাগ লোকেরই এই অজুহাত থাকে যখন আমার বেশি সঞ্চয় হবে তখন আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করব বা কেউ কেউ এমনও বলে আমার সন্তান যখন বড় হবে তখন আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করব আসলে বেশিরভাগ মানুষ সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করে যখন তাদের সমস্ত দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় এবং তাদের নিজেদের জন্য কিছু সময় বাকি থাকে তার মনে হয় একদিন সে অবশ্যই তার স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে কিন্তু সেই দিনটি তাদের জীবনে কখনো আসে না বা বরং প্রতিদিন আসে এবং যায় এবং তাদের কোনো ধারণাও থাকে না তবে একটা কথা মনে রাখবেন কখনো কারোর জন্য অপেক্ষা করবেন না সময়ের জন্য নয় কোনো দায়িত্ব শেষ হওয়ার জন্য নয় আপনি যা করতে চান আজ এবং এখনই করুন আপনার হৃদয় যা বলে তাই করুন আপনি যা করতে জন্মগ্রহণ করেছেন তা আপনার লক্ষ্য হওয়া উচিত আপনার দিনের এক ঘন্টা আপনার পছন্দের কার্যকলাপ বা কাজে দিন আপনার শখ যে কোনো কিছু হতে পারে তবে আপনাকে এক ঘন্টা নিষ্ঠার সাথে অনুশীলন করতে হবে অবশ্যই আপনি খুব ব্যস্ত থাকতে পারেন বা আপনার আরও অনেক কাজ আছে তবে আপনাকে নিজের জন্য এক ঘন্টা সময় পার করতে হবে এমন কি আপনার পারিবারিক দায়িত্ব এবং সীমিত অর্থ আপনার স্বপ্ন পূরণে বাধা দিতে পারে না শুধু নিজের মধ্যে দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি গড়ে তুলতে হবে যারা অজুহাত তৈরি করে তাদের শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে জীবন হঠাৎ একদিন বদলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন না অনুশীলনের জন্য প্রতিদিন এক ঘন্টা আলাদা করা যেতেই পারে একইভাবে আশা করবেন না যে একদিন হঠাৎ করে আপনার সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং আপনার স্ত্রী ও প্রেমিকাও পুরোপুরি বদলে যাবে এইভাবে চিন্তা করুন এটি সর্বদা যেমন আছে তেমনই থাকবে যদি সে রেগে যায় বা প্রতিটি বিষয়ে অভিযোগ করে তবে মেনে নিন যে সে কখনোই পরিবর্তিত হবে না বরং আপনাকে একটি জিনিস পরিবর্তন করতে হবে এবং তা হলো আপনার পদ্ধতি যদি তিনি বিরক্ত বা রাগান্বিত হন তবে একটু ধৈর্য ধরুন রাগ না করে তাকে আদর করে জড়িয়ে ধরুন তাকে আলতো করে চমু দিন তাকে বলুন যে আপনি তাকে কতটা ভালোবাসেন এবং তাকে কখনোই আপনার কাছ থেকে দূরে যেতে দেবেন না জীবনে এবং প্রেমে প্রতিদিন আমাদের কাছে অনেক চ্যালেঞ্জ আসবে তবে আমাদের তাদের ভয় পাওয়া উচিত নয় আমরা কিছু পরিবর্তন করতে পারি না কিন্তু আমরা অবশ্যই তাদের সাথে মানিয়ে নিতে পারি আপনার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যান এবং অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় একদম নষ্ট করবেন না উপসংহার 
দ্য কনক্লুশন আপনি জানলেন যে একজন মহিলা যা চায় সে কখনোই তার কথাই বলে না প্রায়শই সম্পর্কের ক্ষেত্রে মহিলাটি পুরুষটিকে পরীক্ষা করে তিনি জানতে চান আপনি তার জন্য কতটা যত্নশীল আপনি তার মানদণ্ড পূরণ করেন কিনা তা দেখার জন্য তিনি আপনার সততা আপনার আত্মবিশ্বাস এবং সত্যিকারের ভালোবাসা পরীক্ষা করুন আপনি জেনেছেন যে মহিলারা সাধারণত মিথ্যা বলে না তারা তাদের হৃদয়ে যা চলছে সে অনুসারে আপনাকে উত্তর দেয় আপনি আরও শিখছেন যে আপনি যদি কোনো সম্পর্কের মধ্যে থাকেন তবে আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে প্রতিদিন প্রশংসা করা উচিত আপনি যদি তার কোনো গুণাবলী তুলে ধরতে চান তাহলে সেই জিনিসটির প্রশংসা করুন তাকে অনুপ্রাণিত করুন এবং উৎসাহিত করুন আপনি এটাও বুঝতে পেরেছেন যে আপনার ভালোবাসার মানুষটি যদি কোনো কিছুতে রাগ করে তাহলে তাকে কখনোই অবহেলা করবেন না বরং তার মেজাজ উন্নত করার চেষ্টা করুন তাকে হাসাতে হবে তাকে আপনার বাহুতে আদর করে ধরুন তার প্রশংসায় কিছু বলুন তাকে তার রাগ প্রকাশ করতে দিন বিশ্বাস করুন তিনি খুব খুশি হবেন আপনি এটাও জানেন যে আপনার জীবনে যদি কোনো লক্ষ্য না থাকে বা আপনার অনুপ্রেরণার অভাব থাকে তাহলে আপনার সঙ্গী কখনোই এটি পছন্দ করবে না গ্যারেজ বা আবর্জনা পরিষ্কার করার বিষয়ে তার খুব বেশি চাপ নেই তবে আপনি যখন তার বিশ্বাস ভঙ্গ করেন বা আপনার প্রতিশ্রুতি ভুলে যান তখন তাকে কি বেশি কষ্ট দেয় আপনি আরও শিখেছেন যে আপনার সঙ্গী আপনাকে একজন সত্যিকারের মানুষ হিসেবে দেখতে চায় অর্থাৎ একজন রক্ষণশীল মানুষ হিসেবে না এর জন্য আপনাকে কাউকে মারতে হবে না সে শুধু চায় আপনি তাকে বিপদে রক্ষা করুন কারণ মহিলারা সাহসী পুরুষ পছন্দ করেন কা পুরুষ নয় আপনি আরও শিখেছেন যে আপনার জীবন বা আপনার সঙ্গীর পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবেন না আপনার স্বপ্নের চাকরি অর্থাৎ কেরিয়ারের জন্য প্রতিদিন এক ঘন্টা অনুশীলন করুন আপনার সঙ্গীর মেজাজের পরিবর্তন সহ্য করতে শিখুন এই সমস্ত ব্যবহারিক উপদেশ যা আপনি প্রতিদিন প্রয়োগ করতে পারেন তবে মনে রাখবেন আপনার সঙ্গীর সাথে আপনাকে সব সময় ধৈর্য ধরতে হবে তার প্রতিটি অভিযোগ প্রতিটি চাওয়া ভালোবেসে শুনুন এবং তার কথাগুলি বোঝার চেষ্টা করুন বিশ্বাস করুন সেও প্রতিদানে আপনার কথা শুনবে এবং আপনাকে আরও বেশি ভালোবাসবে তাই এখন আপনি কি জন্য অপেক্ষা করছেন আপনি আপনার স্বপ্ন পূরণ করতেই পারেন ছোট ছোট জিনিস দিয়ে পরিবর্তন শুরু করুন এবং গতকালের চেয়ে ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করুন একজন ভ্যালুয়েবল পার্সন যেটা আপনি এখনই হয়ে গেছেন এই অডিও বুকটি শুনে আজ পর্যন্ত কেমন লাগলো এই সুন্দর ছোট্ট বাংলা অডিও বুকটি অবশ্যই কমেন্টে লিখতে ভুলবেন না ভালো লাগলে শেয়ার করুন যাতে আপনার সাথে সাথে আরও বিশেষ কিছু লোক একজন ভ্যালুয়েবল পার্সন হতে পারে ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং কন্টিনিউ দেখতে থাকুন অডিফিলকে